Now the uh, floor is open for any questions and comment uh, regarding the presentation. Ladies and gentlemen, from this study, it is evident that where we are, how serious the problem is, especially who, has, who are working in ICU, NICU, and other departments, they are facing really, really a very <coughs> problem because no drug is available to control the infection. If we go on in this way, in near future, there will be no drug to control a simple infection. So, what is to be done? The only way, rational use of antibiotics. There is no other alternative way. We people are using antibiotics in such a way, even in a viral infection, we are giving antibiotics. In, in everywhere, we are just using antibiotics like anything. So, we have to stop it. And how we can stop it? My simple advice will be just we have to check the temptation of writing antibiotics. We will not write. Whenever there is a patient in indoor patients, we just observe. Try to find out the organism and sensitivity and go for the antibiotic. And the other factors that we are facing is the poultry. They are using antibiotics like energy. They are giving 50, 60 yeah, amoxicillin, ampicillin, etc. to the cows and the other animals for controlling the infections. And we people are getting it through meat as well as through the other products. So they are get also contributing to <coughs> produce the resistance. And the other terms is the super bug. All organisms are resistant to all, many organisms are resistant to all antibiotics. So super bugs are also a challenge. Anyway, if I just go for uh, criticizing this paper, I will say, first of all, I will say it's a wonderful endeavor. He has taken all the responsibility along with the microbi uh, microbiology department to put up such a beautiful uh, statistics, which is really appreciable. And they deserve a big clap for that. <laughs> Thank you, sir. He has written it as a retrospective study, but I will say the retrospective study does not exist. You have to write that it is cross-sectional cross -sectional observational study, number one. Number two, most of these specimens are urine. And if you go on testing it with other like uh, azithromycin, etc., it will not be effective. That is obvious. And our national study also correlate with this study. So validity of the study does persist. Anyway, please, please, please think twice while prescribing any antibiotic. Nowadays, it has become really difficult. Even few years back, if we used to use, if we use the uh, safety axon, it would work very nicely. Now it doesn't work. If you go to the neonatology department, we people are using multiple drugs at a time. Multiple drugs, three, four, five drugs even, just to combat the infection. It should not be like that. The single drug monotherapy should be useful and effective. But unfortunately, it doesn't happen so. Please, we should think of it. It is a huge problem. And in near future, the ne next generation and the subsequent generation will face this problem in such a way that even in influenza or something Sa like that, they will kill the affected people. So we have to be very much cautious and conscious. 
regarding the use of antibiotics. And we are the ambassador. If we do not use, the other will follow, especially the quads uh, and other people. They follow your prescriptions. So if you do not use it irrationally, there will be a little bit um, hesitancy. They will have some hesitancy. The doctor didn't try, should I write it? And the other thing which I should mention it that is the <coughs> rationality is very important. And rational use of antibiotic means the right drug in right dose in right duration through a right route by right people. But unfortunately the, the shopkeepers in front of our hospital there are so many drug shops. They are the big doctors. And these guys, the illiterate guys, they think that as the shopkeeper has given it, that is the right one, so I should continue it. Either the dose is not maintained or the duration. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, my humble submission to all of you, please, 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 whenever you write an antibiotic, think twice. Thank you very much. Thank you, Microbiology Department, and thank you, Mahmoud Rahman. Thank you, Sabulbul, for excellent presentation and picking up the subject very lightly. He has picked up the subject to disseminate it among us. Thank you very much. Thank you, Microbiology Department, especially Dr. Mahmoud Rahman for presenting such an important and alarming uh, topic about the antibiotic resistance. Uh, we, the certain people, are uh, closely related to the old infection, surgical infection. So, we are covering every alternative patient of uh, surgical old infection, coming that that the old swab or any aspirin from the abscess cavity. The cultures, we send for culture sensitivity in the microbiology department, and most of them coming as a no growth. So what does it indicate? Either I am starting antibiotic before operation that is sensitive <coughs> or uh, it is resistance. Thank you, sir. Uh, sir, I have a question for you. Why are you negative, Asha, sir? দেখা যাচ্ছে যে 21% কালচারে গ্রোথ পজিটিভ 79% ইস আর নেগেটিভ এর অনেকগুলো কারণ হচ্ছে স্যার রোগীটা এসে দুই তিন দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলে তারপর স্যার পরীক্ষাটা করতে আসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে সেই ক্ষেত্রে স্যার গ্রোথ নেগেটিভ আসবে ফলটি টেকনিক অফ কালেকশন হতে পারে স্যার যে এখানে কালেকশনটা যদি স্যার মানে আদার দেন ডক্টর অন্য কেউ করে তাহলে স্যার সেই ক্ষেত্রে কালেকশন প্রপারলি হয় না স্যার এটা আরেকটা হতে পারে স্যার যে ল্যাব টেকনিশিয়ান যিনি করতেছেন তারও ফলটি টেকনিক হতে পারে যে ইনোকুলেটিং ওয়াইল লুপটা যদি পুরোপুরি হিটেড অবস্থায় পিক করে তাহলে স্যার সেই ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মারা যাবে গ্রোথ আসবে না তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্যার রোগীগুলো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আসে দুই তিন দিন ভর্তি থাকার পরে উন্নতি না হওয়ার পরে তারাই পরীক্ষাটা করতে আসে दैट मींस दैट অ্যান্টিবায়োটিক ইজ সেনসিটিভ টু দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক স্যার আমরা ইন্টারমিডিয়েট সেনসিটিভ পাই যে 50% রেজিস্ট্যান্স 50% সেনসিটিভ সেসব ক্ষেত্রে স্যার বোলাস ডোজটা ভালো কাজ করে যেমন ইনজেক্টেবল ফর্মে দিলে আর কি স্যার আর আমরা স্যার যে 21% পজিটিভ পাই এগুলো স্যার যে রোগীগুলো ভালো হয় না সেগুলো যেগুলো ভালো হয়ে যায় স্যার সেগুলো তো আমাদের কাছে আসেই না তাহলে স্যার এই যে এজিথ্রোমাইসিন 84% রেজিস্ট্যান্স এটা আসলে তো 80% 84% হবে না কারণ যে রোগীগুলো ভালো হয়ে গেছে তারা তো আসবে না স্যার 10% আমরা ইউজ করি না স্যার ফ্যান যেটা ফ্যাসিডিয়াস অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল নিউট্রালাইজেশন এটা স্যার আম মেশিন লাগে স্যার এখানে স্যার ডিভাইস এখানে পরে যেটা দেখাচ্ছি স্যার আমাদের এই যে স্যার মেশিনটা এই মেশিনটার দাম স্যার আগে 5 বছর আগে 37 লাখ টাকা ছিল তারপর এই বোতলটা স্যার ওয়ান টাইম ইউজ বোতল এই বোতলটা স্যার 220 টাকা ছিল এখন 270 টাকার মতো হয়ে গেছে তো আমাদের কালচার চার্জ দিতে স্যার 220 টাকা এখন স্যার এটা 300 টাকার উপরে বোতলটা ওয়ান টাইম ইউজ বোতল এটা স্যার মেশিনটা বাম্পার 
এটা স্যার মেশিনটা এটা মেশিনের ভিতর এটা স্যার ওয়ান টাইম ইউজ ইন্ডিভিজুয়াল কালচার মিডিয়া স্যার এখানে আপনি স্যার কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া ফাইন্ড আউট করতে চান সেভাবে মিডিয়া বসাতে হবে স্যার তো व्हाट উই উইল ডু ইফ উই ফাইন্ড দ্যাট এটা স্যার ওয়ান সোয়াপ অর পাস স্যার গাইস নো গো স্যার व्हाट উই উইল ডু এই ক্ষেত্রে স্যার রোগীটা আশামাত্রই তাকে যদি আপনি কালচার করতে চান আশামাত্রই স্যার কালচারটা দিয়ে দিতে হবে দুই চার দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে পরে পাঠালে স্যার ওটা রেসপন্স পাওয়া যাবে সামটাইমস বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক অলসো স্যার আরেকটা ব্যাপার স্যার আনকমন ব্যাকটেরিয়া আছে আমরা তো সেই আনকমন মিডিয়া ইউজ করি না আমরা কমন পাঁচটা মিডিয়া ইউজ করতেছি ইফ ইউ লাইক টু এক্সক্লুড सपोज স্যার অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ক্লোস্টিডিয়াম তখন স্যার আমাদের কি মেনশন করতে হবে উই উড লাইক টু ফাইন্ড আউট ক্লোস্টিডিয়াম দেন উই ক্যান প্রসিড ফর অ্যানারোবিক কালচার দ্যাট ইজ ক্যান্ডেলজার কালচার अदरवाइज উই উই আর নট ডুইং দ্যাট স্যার 220 টাকা স্যার 10টা মিডিয়াতে গ্রোথ বসানো যাবে না স্যার সময় সাপেক্ষ ব্যাপার পাবো না মেজর কজি হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করে আসছে স্যার একটা যে আমাদের এখানে যখন আসে সেটা তো অ্যান্টিবায়োটিক পায় আমাদের এখানে আসার আগেও কিন্তু রোগীরা অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আসে যার ফলে ইনফেক্টিভ অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ ইজ দা মেজর কজ আর টু মানে গ্রোথ ইনহিবিশনের জন্য সো আমরা আসলে এই কাই আর ফর দি টেকনিক লিমিটেশন অফ দি কালচারাল সিস্টেম ইন आवर ডিপার্টমেন্ট তো এটা তো আছে স্যার खेलने আমাদের পার্সপেক্টিভে কিন্তু ফ্যান মেথডই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট টেকনিক ফর কালচার এখন আমাদের অবজারভেশন যেটা সেটা হলো যে ফ্যান মেথডে যে কস্টিং রুগীর কালচারের জন্য বেশিও লাগে ওতে দেশে খুব বেশি বাজার করবে না তে তার উপর করতে পারবে শুধু 1000 টাকা কস্টিং হলো আমার মনে হয় এটা খুব বাজার করবে বাট আমার মনে হয় ফ্যান মেথডের ফ্যাসিলিটিস আমাদের ডেভেলপ করানো খুবই জরুরি বিকজ টু ইউ কালচার भर्ती So, I'm not going to be patient that a fan method is important by so that I'm going to get to act a suitable antibiotic, maybe cheaper antibiotic into our select for the part of the density. What they get the patient, they can have the drug for the school, or the people that the patient are talking about the patient. But I'm going to be able to develop our ambrota, art of excellence, get the palm, get an investment that I'm going to work with. Sir, I'm going to say, I'm going to observe this from both of them, sir. স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টে গত 3 বছরে 53 ব্লাড কালচার হয়েছে স্যার ওই রিপোর্টে এখানে দেখাই নেই স্যার ওখানে একটা পজিটিভ ছিল স্যার গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কারণ ওটা স্যার এত নগন্য একটা স্টাডি হয়ে গেছে যে ওটা এখানে আপনারা স্যার কাজ না পাঠালে আমরা করব কি কাজটা আসতে হবে হাসপাতাল থেকে স্যার 3 বছরে 53 টা ব্লাড কালচার গেছে আমাদের কাছে এখানে ব্লাড কালচার ইকুইপমেন্ট আছে ট্র্যাডিশনাল মেথডটা বাট ফ্যান মেথড বা ব্যাকটেক মেথডে যদি আমরা যেতে যাই কস্ট ঠিক আছে স্যার অনেক 1 2000 টাকা মানুষ এফোর্ট করতে পারবে কিন্তু স্যার কাজ প্রচুর লাগবে মাসে যদি দুটা তিনটা কাজ হয় তাহলে স্যার তো স্যার কাজের ব্যাপারটা আমি বলি এটা তো কিন্তু আমাদের আমাদেরই প্রবলেম প্রবলেমটা কোথায় যে আমরা যখন প্রথম ইনিশিয়েটি হলো ব্লাড কালচার তা আমরা কিন্তু পাঁচ মাস শুরু করলাম মাঝখানে একটা ব্রেক হয়ে গেল ব্রেক হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে যে ধারণাটা হলো যে এখানে তো ব্লাড কালচার হয় না সো দেন আমরা আমাদের যখন একটা ফ্যাসিলিটি अवेलेबल থাকে না দুটো ঘটনা ঘটে আমাদের ক্লিনিশিয়ানদের মধ্যে এক হলো 
আমরা হয়তো ওই পরীক্ষাটা না দিয়ে অল্টারনেটিভ চিন্তা করি কিভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা করতে পারবো অথবা একান্ত বাধ্য হলে আমরা বাইরে পাঠাই জি স্যার তো এই ফ্লোটা যদি এই ফ্লোটা কিন্তু আপনাদের নমন করার প্রয়োজন যে না উই আর ফুললি ইকুইপ ফর ব্লাড ট্রান্সফার সো দ্যাট এই ফ্লোটা বেড়ে যাবে স্যার এখানে কিন্তু এটা প্রোটিন স্কিন ইজ এ প্রমোশন আপনাকে আমরা প্রমোট করতে হবে তো এই যে ব্রেকেজটা হয়ে যায় ব্রেকেজটা হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের তখন যে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর যে আমাদের তখন মানে মাথা থাকে যে ও এটা তো হচ্ছে না কিন্তু আপনারা যখন আমরা নতুন করে স্টার্ট করেন সেটা কিন্তু আমাদের আবার জানেন না যে আমরা তো এখন ফুললি ইকুইপ উইথ ব্লাড ট্রান্সফার এই গ্যাপস গুলো কিন্তু হওয়ার কারণে আমাদের ব্লাড ট্রান্সফারটা অথবা ইউরিন কালচারে কিন্তু আমাদের সমস্যা নাই ইউ আর গেটিং মানে আড়াই হাজারের উপর ইউরিন স্যাম্পল হয় বিকজ আমরা এই ফোতে ডিসটার্ব ফিল করি सैम्पल दिए जाए रुगी भलोए चले जाए सतन दस दिन पर रिपोर्ट प्रोभाइड कर खुबी भलो एक कथा तो पैनल सब समय अवेलेबल ना 
অর্ডার দিলে ঢাকা থেকে আসতে আসতে এক দুই মাস চলে যায় স্যার এগুলো ব্যাপার আছে স্যার যেটাই করি আমরা আমাদের রেশনাল ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক এর আসতেই হবে তা নাহলে ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে আর আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ডিসপেন্সিং পলিসিটাকে খুব শক্ত করতে হবে পুরি মুক্তির মত যে যাবে তাকে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেব এই পদ্ধতিটা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি আমরা একটা সোর্স সোর্স হইছিল ইন্ডিয়া তে আমরা একটা এডিক্ট তো আইসি কিনতে পারি যে কথা বলতে নাই আমি বললাম না আমি ডাক্তার বলতে না তো বলতাম তাই এই জিনিসটা যদি আমাদের দেশে করা যেত তাহলে কিন্তু আমরা অনেক দিক থেকে বেঁচে যেতাম কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক পলিসিটা ওরকম স্ট্রং না যার জন্য আমরা পারছি না কিন্তু আমাদের এইটাকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং এটা করতেই হবে আর আমরা যদি সবাই মিলে এটা চাই তাহলে হয়তো गवर्नमेंट এই ব্যাপারটাকে নতুনে আনবে এবং ইনিশিয়েটিভ নেবে যদিও মাঝে মাঝে এটা নিয়ে সবাই খুব সচ্চা হয় ছাত্র কমিটি আবার ঘুমায় যায় যার জন্য এটা আগাচ্ছে না আমাদের একটু আইডিয়া দিতে হবে তাহলে আমরা সেভাবে কাজ বসাবো যেমন আমরা পাঁচটা মিডিয়াতে বসাচ্ছি তারপরেও কিন্তু চকলেটে বসাচ্ছি না আমি বানায় রেখে দিলাম কাজ আসলো না মিডিয়া গুলো কয়েকদিন পরে শুকায় নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আপনি কি চাচ্ছেন সেটাও করতে হবে হ্যাঁ আর কালচার আসে স্পুটাম কালচার আমরা রবিবার পরে গেছে আমাদেরকে আশা দিয়েছে আলোচনা সবই হয়েছে 
একসাথে করা খুব টাফ একটা কাজ ছিল তো সেই কাজটা মানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি সেই জন্য ডক্টর বুলবুলকে আমি আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি পাশাপাশি অন্য যারা আছে সবাই পরিশ্রম করছে তো ওভারঅল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সম্বন্ধে তো কল কথা মোটামুটি সবাই হয়ে গেছে তো সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ওইটি সেমিনার মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের উপস্থিতি থাকার জন্য थैंक यू चले <laughs>